depois vamos fazer um cartaz de VTT qualquer coisa neste estilo mas algo simples então a primeira coisa a fazer vamos ao Google procurar fotos uma foto que possamos utilizar convém que seja uma foto com alguma ação por acaso escolhi esta okay, gravamos no computador abrimos no photoshop e vamos fazer uma coisa neste estilo okay. então temos aqui a nossa foto original e vamos começar por criar uma nova layer aqui layer new layer vai a copy ou ctrl j ali está ela vamos lhe mudar o nome duplo clique e biker ok adicionamos agora uma layer mask já ali está e vamos escolher aqui um pincel bem grande 390 pixels estão a ver bem grandinho aqui nos brushes spacing e vou começar a pintar em preto mas como quero ver o que é que estou a apagar vou ir esconder o background o que é que eu vou fazer vou apagar aqui tudo menos o meu ciclista por acaso apagarem um bocado do ciclista ou da bike não há problema podemos sempre voltar a ir buscar pintando com branco ok vou fazendo isto até ficarem duplicar mais uma vez esta layer, layer new, layer vai a copy do background vamos dar o nome fundo okay. vamos fazer a mesma coisa máscara e desta vez o que é que eu quero apagar tudo exceto esta zona de pedras aqui em baixo portanto vou apagar tudo inclusive o mocinho da bicicleta exceto aqueles calhauzinhos ali em baixo mais uma vez apagando usando cor preta e recuperando áreas com cor branca claro que devem ir usando depois pincéis mais pequenos para, para os detalhes, fazer zoom enfim a técnica da máscara é algo já bastante visto até que ficarem com isto muito bem mais uma layer do background, layer vai a copy, ctrl j, escondemos o background e vamos fazer aqui uma layer efeito, okay. esta layer efeito vamos lhe passar um filtro de cor, vamos lhe alterar as cores, qualquer combinação sim, por exemplo menos saturado mais alguma corzinha enfim, como preferirem podem aplicar 
aplicar várias alterações de uma vez só, inclusive filtros enfim, vocês é que sabem quando estiverem satisfeitos com o efeito ok, temos o nosso fundo Vamos manter esta ordem de camadas. Efeito, fundo, trombolinho, biker. Agora, parte mais delicada, criar os efeitos. Como é que vamos fazer isto? Vamos criar uma nova camada, selecionar a camada efeito e vimos aqui, nova layer, vamos lhe dar o nome de gráficos. E agora vamos desenhá-los à mão com aquela ferramentazinha aqui, a Polygonal Lasso Tool, vamos clicar aqui num canto da foto a meio e ao outro canto unimos e fazemos fio usamos uma cor à escolha e ok podem ver e mudamos aqui a opacidade para uns 50% Nessa, volta, nessa área okay. podemos agora adicionar umas linhas pretas que fica sempre muito bom estas três camadas okay. mas na verdade só quero uma faço shift e ali selecionar todas e escolho aqui a opção merge layers okay. tudo na mesma camada gráficos e já começamos a ter um pequeno efeito novamente para a polígono laço tool e vamos criar aqui triângulos dentro desta camada para que fazemos agora aqui image ajustes view saturation e fazemos aqui umas alterações itas ok mais um triângulozinho Novamente, Ctrl U, fazemos umas alterações, ok, e vão acrescentando tantos ou tão poucos como entenderem. Inclusive com sobreposições, que fica sempre catita. Vermelho não. Ok. Podem depois acrescentar mais detalhe. Inclusive outras formas. efeitos o que vos der uma real gana como podem ver eu optei por algo bastante simples bastantes riscas e um círculo em baixo ok 
feito isto, adicionamos o nosso texto. Damos um título qualquer. BTTM KX Ok E colocamos Onde Quisermos Podemos inclusive transformá-lo Fazer Ctrl T E rodar Redimensionar Fazendo Ctrl Um destes cantos mudar a perspectiva Depois é só preencher com todos os elementos de texto, datas, podem posicioná-los em qualquer lado, acima, abaixo e dar-lhes outros efeitos um risco, assim, um risco à volta gradientes outras cores uma sombrasita e uma cena gira que podem fazer é chegar aqui escolher a opção, depois já terem ali os efeitos, a sombra e tudo fazer create layers ok, okay. agora que foram criadas layers adicionais, uma para a outra stroke convém ficar sempre junto do texto e uma para a drop shadow, o que é que podemos fazer com isto? o texto por cima do biker, a sombra por baixo, dá um efeito mais catita exemplo, podem ver que não pus aqui nada de espetacular adicionem toda a informação que pretenderem, todos os textos podem sempre fazer blending options em todos os textos dar-lhes riscos, outras cores E depois é só gravar e publicar para toda a gente ver.